పిల్లల్లో అంతర్గతంగా దాగి ఉన్న నైపుణ్యాలను వెలికి తీయటానికి లాక్డౌన్ కాలం తల్లిదండ్రులకు ఓ సదవకాశమని ప్రముఖ కథకురాలు విద్యావేత్త దీపాకిరణ్ పేర్కొన్నారు కొత్త రకం కళలు క్రీడలు సాహిత్యాన్ని పిల్లలకు పరిచయం చేసి వారు ఎందులో మెరుగ్గా రాణిస్తారో తెలుసుకునేందుకు తల్లిదండ్రులు ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ఆమె సూచించారు లాక్డౌన్ వేళ పిల్లలతో ఎక్కువగా గడుపుతున్న తల్లిదండ్రులు వారికి ఏమేమి నేర్పించవచ్చు గ్యాడ్జెట్స్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ వంటి అలవాట్లను ఎలా దూరం చేయవచ్చు ఆన్లైన్ డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా ఎటువంటి నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవచ్చు వంటి విషయాలను ఆమె ఈటీవీతో పంచుకున్నారు కరోనా ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా విధించిన లాక్డౌన్తో తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోనూ ఈ నెలాఖరు వరకు లాక్డౌన్ పొడిగింపుతో తల్లిదండ్రులతో పిల్లలకు వీలైనంత ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం దొరికింది మరి ఈ సమయాన్ని తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి పిల్లల్లో వికాసాన్ని పెంపొందించేందుకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి వంటి విషయాలను మనతో పంచుకునేందుకు దీపా కిరణ్ ద స్టోరీ టెల్లర్ ఉన్నారు సో హలో మేడం సో ముఖ్యంగా చాలా రోజుల తర్వాత తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో వీలైనంత ఎక్కువ గడిపే సమయం దొరికింది ముఖ్యంగా ఎప్పుడు వీళ్ళు ఆఫీసులతో వీళ్ళు చదువులు ట్యూషన్లతో బిజీ అయ్యేవారు సో ఏమేమి చేయొచ్చు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఈ సమయంలో ఒక తరఫు నుంచి చూస్తే ఇది కష్టమే బికాస్ అలవాటు లేదు ఎవరికి ఇంత టైం ఫ్యామిలీస్కి కూడా కలిసి స్పెండ్ చేయడానికి కానీ ఇంకొక తరఫు నుంచి మనం చూస్తే ఇది ఒక చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఫ్యామిలీస్ బాండింగ్ కోసం మీరు కథలు చెప్పొచ్చు బుక్స్ చదవచ్చు కథలు తెలవాలనే లేదు మీ చిన్నప్పుడు మీ అమ్మమ్మతో తాతతో మీరు ఏం చేశారు అవి ఇవి పిల్లలు బాగా హ్యాపీగా వింటారు మళ్ళీ మళ్ళీ వింటారు దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ టైమ్ టు స్పెండ్ ఇన్ దాట్ ఐ వుడ్ రియలీ సజెస్ట్ పేరెంట్స్ అది చేయొచ్చు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇది స్కూలో ట్యూషను అది జరగటం లేదు ఏం పర్వాలేదండి వి నీడ్ నాట్ గెట్ వరీడ్ అట్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ హ్యాపెన్ కానీ ఈ టైంలో పిల్లలకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అది మ్యూజిక్ ఉండొచ్చు డాన్స్ ఉండొచ్చు డ్రాయింగ్ ఉండొచ్చు అది మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళ మైండ్ ఛానలైజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంత మనకి టెన్షన్ ఉందో మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు మన ముందు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా టెన్షన్ ఉంది నేను ఆడుకోవడానికి వెళ్ళలేదు నేను ఫ్రెండ్స్ని కలవలేదు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు సో వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం ఇస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఓకే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కార్టూన్లు చెప్తున్నాయి సినిమాలు చెప్తున్నాయి సో ఈ మాధ్యమాల ద్వారా కథలు నేర్చుకోవడం కానీ భౌతికంగా మనుషుల ద్వారా నేర్చుకోవడం ఏ విధంగా వ్యత్యాసం ఉంటుంది కథల ద్వారా పిల్లలకు ఎటువంటి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి రైట్ సో మీరు కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఇప్పుడు టీవీ ఇంటర్నెట్ మొబైల్ అవన్నీ రీప్లేస్ చేసేసారు హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ని సో అవి కూడా కథలే దట్ ఈస్ ఆల్సో అ కరెక్ట్ పాయింట్ కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మల్టీమీడియా డిజిటల్ కథల వింటున్నప్పుడు వీఆర్ ఓన్లీ రిసీవింగ్ అక్కడ ఇమేజెస్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి మన జస్ట్ రిసీవర్స్ ఇప్పుడు మన అమ్మమ్మ తాత ఒక మహాభారతం కథ లేకపోతే రామాయణ కథ చెప్ చెప్తున్నప్పుడు మన ముందు ఏం లేదు ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ లేదు టీవీ స్క్రీన్ లేదు మైండ్లో ఫుల్ ఇమాజిన్ చేసి ఆ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యాక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్ వెన్ ఫేస్ టు ఫేస్ కథ వింటున్నప్పుడు చాలా యాక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్ అనమాట ఇప్పుడు టీవీలో వింటున్నప్పుడు మొబైల్లో చూస్తున్నప్పుడు ప్యాసివ్ ఎంగేజ్మెంట్ మనం రిస్ రిసెప్షన్ మోడ్లో వెళ్ళిపోతున్నాము అండ్ అది ఒకలాగా హిప్నోటిక్ అయిపోతుంది జనాలతో ఇంటరాక్ట్ చేయడం అందరితో మాట్లాడడం వాళ్ళ దునియాలోనే ఉంటున్నారు జస్ట్ ఫోన్లో ఉంటున్నారు సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్ పాయింట్స్ అండ్ స్టోరీస్ జస్ట్ కథలే కథల్లో బ్యూటీ ఏంటంటే ఏదో మనకి ఒక ఇమోషనల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఒక కంఫర్ట్ దొరుకుతుంది పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మీ పిల్లలు మీ చేతిలో ఉండరు ఉండరు వాళ్ళు ఏదేదో సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి అరే నేను ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలి నేను ఎట్లా ఎమోషనల్గా స్టేబుల్ ఉండాలి చిన్నప్పుడు విన్న కథలు మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాయి నాకు కూడా ఇప్పుడు గుర్తొస్తాయి మా డాడీ చెప్పిన కథలు నాకు గుర్తుకొస్తాయి అవి నేను మా పిల్లలకి చెప్తున్నాను సో ఏ ఏ పిల్లలకు ఏ ఏజ్ పిల్లలకు ఎటువంటి కథలు రబ్బుతాయంటారు సో యాక్చువల్లీ ఒక లెవెల్లో చూస్తే అన్ని కథలు అందరికీ చెప్పొచ్చు మన ఇండియా లాంటి దేశంలో అదే మన ఫిలాసఫీ ఇప్పుడు బుర్ర కథ హరి కథ ఓగు కథ అందరు వెళ్ళి చూస్తారు మన ట్రెడిషన్లో ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్స్ అని కాన్సెప్ట్ లేదు కానీ ఇప్పుడు గివెన్ ద ప్రజెంట్ డే సొసైటీ ఆలోచించాలంటే లైక్ దాట్ యానిమల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న కథలు అట్లాంటివి చిన్న పిల్లలకి చాలా చిన్న పిల్లలకి
ఒక టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత అడ్వెంచర్ స్టోరీస్ ఒక సస్పెన్స్ హారర్ అవన్నీ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పుడు జడ్జ్మెంట్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎందుకు ఇట్లా డెసిషన్ అట్లా చేశారు క్రిటికల్ థింకింగ్ అట్లాంటి స్టోరీస్ ఉంటే థర్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ అప్వర్డ్స్ వాళ్ళకి ఛాలెంజెస్ దేర్ మైండ్స్ కానీ ఫోక్ టేల్స్ జానపద కథలు మైథాలజీ పౌరాణిక కథలు ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో అందరికీ అందరికీ ఇష్టం అందరికీ రెలవెంటే ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ టైం టైంలో ఏ విధంగా కథలు చెప్తున్నారు మీ పిల్లలకి లాక్డౌన్ టైంలో యాక్చువల్లీ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే ఒక నెల నేను ఏం ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు ఈ సిచ్యువేషనే ఇంత డిఫరెంట్ ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఐ షుడ్ బికమ్ స్టేబుల్ నాకున్న యాంగ్జైటీ నేను సెటిల్ అవ్వాలి అండ్ అప్పుడు బాగా రైటింగ్ చేశాను నేను యోగా ప్రాక్టీషనర్ సో యోగా కూడా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేశాను ఆ ప్రాసెస్లో యోగా చిన్నపిల్లలకి ఎట్లా వాళ్ళకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కథల ద్వారా అని ప్రాజెక్ట్ నేనే పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నాను మనం గురించి కూర్చొని పిల్లలు ఆలోచించడానికి ఇదే ఒక ఛాన్స్ అని అది నేను చేసిన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ దెన్ పేరెంట్స్కి ఎడ్యుకేటర్స్కి నేషనల్ నెట్వర్క్స్లో ఫేస్బుక్ లైవ్స్ జూమ్ కానీ చేస్తున్నాను ఇదే టెలింగ్ పేరెంట్స్ టెలింగ్ ఎడ్యుకేటర్స్ హౌ టు యూజ్ స్టోరీ టెలింగ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఈ రెండు చేస్తున్నాను బుక్స్ రాస్తున్నాను పిల్లలు ఎక్కువగా గ్యాడ్జెట్స్ మొబైల్స్కు బాగా అలవాటు పడిపోయారు ముఖ్యంగా టిక్ టాక్లు చేయడం మరియు అదేవిధంగా గేమింగ్స్ మీద చాలా ఫోకస్ పెడుతున్నారు సో దీనివల్ల పిల్లల్లో ఎటువంటి భావావేశాలు కలుగుతాయి ముఖ్యంగా వాటి నుంచి బయటపడేయడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు అడిగే క్వశ్చన్ చాలా రెలవెంట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ నాకు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బాయ్స్ గ్యాడ్జెట్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు లేదని లేదు ఏది టోటలీ బ్యాడ్ కాదు టోటలీ గుడ్ అని కాదు మనం మోడరేషన్లో అది వాడితే అంటే ఇది ఒక రోజుల్లో పిల్లలు గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ చేయడం పిల్లలు ఆన్లైన్ వెళ్ళడం వీ కెన్ నాట్ అవాయిడ్ బట్ వాట్ కెన్ వీ డూ వీ కెన్ సే దిస్ మచ్ టైమ్ షాల్ వీ అగ్రీ ఇంత టైం మీరు ఇది చేయండి ఇంత టైంలో మ్యూజిక్ చేస్తారా మీకేం ఇష్టం రైటింగ్ చేస్తారా డ్రాయింగ్ చేస్తారా బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు ఒకటి రెండోది మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు గేమింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి చూస్తాను అరే ఎవరితో చేస్తున్నారు ఏం గేమ్ చేస్తున్నారు ఆ ఫ్ ఆ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎవరు డెవలప్ అయ్యారు ఐఎమ్ వెరీ ఇన్వాల్వ్ మనం కొంచెం జాగ్రత్త పెట్టుకొని దానికి ఒక టైమింగ్ పెట్టుకొని ఆ మిగతా టైంలో పిల్లలకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదైనా యాక్టివిటీ నా పిల్లలకి వంట జాడు పోచ అన్నీ బాగా ఇప్పుడు ఎక్కువ అలవాటు అయింది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ లైఫ్ స్కిల్ ఇదే మనకి ఆపర్చునిటీ క్రీడలు సాహిత్యం వీటి మీద పిల్లలు ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది లాస్ట్ ఈ లాక్డౌన్ ముందు ఉన్న ప్రెషర్ పిల్లలకి ఏంటని ఆలోచించండి ఫుల్ స్టడీ ప్రెషర్ సో స్టడీ 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 అని చేసి ఇప్పుడు సడన్గా లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు కూడా మనం మీకు ఇది అన్నీ బంద్ చేసేసి స్టడీ 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 అని చెప్తే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ అన్హెల్దీ వాళ్ళ మిగతా ఇంట్రెస్ట్ అది లిటరేచర్ ఉండని మ్యూజిక్ ఉండని ఏదైనా కరాటే ఉండని వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికితే అంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది రేపు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు డిప్రెషన్లో ఉండరు సో ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ ఈవెన్ దేర్ స్టడీస్ సో పిల్లల లర్నింగ్ హ్యాబిట్స్ ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా ఉంటాయి స్కిల్స్ మీద వారు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ద వరల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ ఎస్ డిజిటల్ ఎక్కువ అవుతుంది చాయిస్ మన మీద ఉంది మనం ఎంత ఆన్లైన్ టైం స్పెండ్ చేసి ఎంత ఇప్పుడు ఎట్లా స్కూల్ మీద డిపెండ్ అయ్యాము ఎంత మనం డిజిటల్ మీద డిపెండ్ అయిపోతున్నామని మన డెసిషన్ మన చేతిలో పిల్లలకి ఇప్పుడు నేర్పించాలి దిస్ ఈస్ ద టైమ్ యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ లర్నింగ్ యువర్ ఓన్ ఎడ్యుకేషన్ దెన్ డిజిటల్ స్కూల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ సపోర్ట్ యూ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ స్కిల్స్ అని క్రిటికల్ థింకింగ్ క్రియేటివిటీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇదే దీస్ ఆర్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ స్కిల్స్ ఇవన్నీ మనం చాలా మంచిగా లాక్డౌన్ అప్పుడు డెవలప్ చేయొచ్చు ఉట్టి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జే కాదు వాళ్ళ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ క్రియేటివిటీ స్కిల్స్ ఇవి ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయి హాబీస్ లిటరేచర్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఆర్ట్స్ కానీ వాళ్ళ వెవ్వేరే ఇంట్రెస్ట్ మనం డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక హ్యాపీ పీస్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద సొసైటీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దయర్ ఓన్ లైఫ్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు సో అది మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే లాక్డౌన్ టైంలో ఉట్టి స్టడీస్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా మనం కొంచెం హాయిగా హ
సో లాక్డౌన్ టైం సమయంలో పిల్లలకు ఎంతసేపు చదువు పుస్తకాలు అనే కాకుండా కళలు సాహిత్యం నైపుణ్యాలు పెంపొందించేందుకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయని దీంతో వారి ఇన్నర్ టాలెంట్ బయటికి రావడమే కాకుండా వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడుతుందని చెప్పేసి దీపగారు అంటున్నారు కెమెరామెన్ దాస్తో ప్రవీణ్ కుమార్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్